comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Ya estamos en Punto por Punto, Periodismo sin Censura en la radio y televisión del Sistema Quintana Ruense de Comunicación Social. Soy Sandra Romero, gracias por acompañarnos este viernes 4 de octubre. Saludo a mis compañeros de mesa, mi colega periodista Marcelo Salinas. Muy buenas tardes. Y nos acompaña esta tarde noche el líder estatal del PAN, Juan Carlos Payares. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos este día, compañeros. Vamos a entrar de lleno al análisis de los temas que tenemos en esta, en esta tarde noche, auditorio. Y un, un punto, un, un tema que afecta e impacta de lleno al sur de Quintana Roo, a Chetumal en este caso, que se sabe pues que ya no va a haber zona libre... Uh -huh. Algo que se anunció por el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se bajará el IVA y tampoco se va a bajar el pago del ISR. Vamos a, a detallar en qué consiste todo esto, pero de entrada esas promesas de campaña que se hicieron de zona libre para la zona sur, para eh, detonar ¿no? eh, la capital del Estado, pues no va a haber auditorio y... Nos quedamos nosotros. Ahorita hay que, hay que recordar que estamos transmitiendo precisamente desde la capital del estado, desde Chetumal, y viene, queda ad hoc este tema. Ahorita que andamos nosotros por acá visitando la bella capital de nuestro estado de Quintana Roo, Chetumal, queda ad hoc este anuncio que ha hecho el, el, y, y analizar este tema de lo que ha dicho el presidente. Bueno, no el presidente en sí, el presidente hizo la propuesta y el secretario de Hacienda... Dijo, Arturo Herrera. Ajá, sí. Dijo que, pues, que al menos para el 2020 no va a haber. Voy a iniciar con eh, Juan Carlos Payar, el líder estatal del PAN. ¿Cómo ves este, este, este pronunciamiento que ha hecho? Pues que hay como balde de agua fría. Así Creo es. que había mucha expectativa por parte de los ciudadanos de la capital de que pudiéramos tener estos incentivos, que pudiéramos vernos favorecidos de alguna forma la zona sur del estado. Entendemos o a lo mejor no quiere entender el gobierno federal la dinámica en la que se encuentra el sur del estado, sobre todo la capital del estado. Cuando vemos un, una zona norte, no tienen la culpa, eso hay que aclararlo, no tienen la culpa de que sea no, que el fuerza claro la, que no. la, economía, la economía fuerza, el turismo y que la zona sur del estado poco a poco se ha ido abandonando. Pero pareciera que, que es como una ola, ¿no? Eh, empezamos primero con Cancún, el desarrollo hace unos 30 años. Después empieza a avanzar y aparece Playa del Carmen, ¿no? Y también empieza a crecer de forma acelerada. Sigue Tulum, que ahorita también está desarrollando de forma acelerada. De repente se brinca la selva y entonces caen en Bacalar. Ahorita ya. en Bacalar hay un gran y desarrollo. Y párale de contar. Entonces la zona sur, que ya es la capital del estado, cuando uno dice, bueno, ya es el momento, pues se dan este tipo de situaciones en las cuales se ve desfavorecidas las oportunidades. Y entonces es cuando... Como decimos aquí en la zona sur, nos chiveamos, ¿no? Nos sentimos mal, ¿no? Como decimos. Nos sentimos relegados. Sí. Y es que en la época de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Chetumal, la zona que, libre. que tenía esta zona libre, era bollante la economía claro. aquí en el sur. ¿Recuerdas esta avenida Héroes? La avenida Héroes, donde teníamos todas, los, todas las tiendas que se dedicaban a la importación donde todos de alguna u otra manera participábamos en este movimiento económico que era sí, muy claro. fuerte. Gente venía desde Tabasco, uh -huh. desde Chiapas, Ciudad desde de Ciudad de México en camiones y en hordas para poderse llevar estos productos que no se daban en la Ciudad de México y que eran una oportunidad de que los productos entraran por, por Chetumal vía Belice, por aquí entraba todo tipo de productos, laterías, desde artículos ahí, Desde ahí quedó el buen gusto en por Chetumal el queso de, bola. de este sí, consumo sí, sí. de productos Así es. exportados. Y el whisky también, por qué no decirlo, sí, claro. que inclusive eh, a mí me tocó ver 
que era mucho más barato eh, las, las botellas de whisky que las botellas de Bacardi, perdón por los goles, ¿no? Sí, claro. Pero era mucho más sencillo poder tener en la mesa el whisky que tener el, la el Bacardi. La comparación que hace. Sí. sí. ¿Por qué? Porque entraba este producto <risa> claro. que era mucho más barato y lo podíamos disfrutar. Y eso también era una ventaja porque mucha gente venía por este tipo de productos y teníamos nosotros esta oportunidad de atender a la gente que venía del interior de, la del ropa, país. Recuerdo. La ropa, sí, todo, claro. los, ¿Eh? todo. Había de todo. Había televisores muy pequeños que la gente se llevaban de a 15, 20, 30 te pequeños televisores para venderlos en su ciudad. Entonces, había inclusive una semana del comercio. No sé si recuerdan. Sí, sí, la Canaco sí. organizaba una semana del comercio y era una fiesta. Toda la avenida de Héroes estaba repleta de gente. Venían de todas partes y se arrebataban las cosas porque si de por sí era barato, pues esas fechas se bajaban aún más los precios y había promociones y había descuentos y pues estábamos, vivíamos esa, una etapa muy, muy interesante. Eso es lo que se veía nuevamente o al menos se proyectaba claro, que claro, podía ser. Idea. Claro, yo, idea. Yo, yo precisaría que eh, no fue incluida esta propuesta en el paquete económico uh -huh. que presenta el, el gobierno federal de Andrés Manuel a la Cámara de Diputados Federal y al Senado de la República. ¿no? Digamos claro. que ese es el formalismo por el cual hoy aseveramos que no se va a cumplir esa promesa. No al menos y, en pero, el próximo año. Y, y, no de, al menos en de, el y decir una 2020. cosa, eh, decir sí, claro. una cosa, los diputados y senadores tienen esa grandiosa posibilidad de hacerlo, porque yo cuando fui También. diputado federal en el 2000 logré que se homologara el precio de la gasolina en Otompe Blanco. Sí. Sí. Y todo se logró a través de que un compañero diputado de la zona norte pedía que en la franja con Estados Unidos se pudiera homologar el precio porque era mucho más barata en los Estados Unidos. Y yo me la acerqué, fui a su oficina y le comenté que yo era de Chetumal y que queríamos que al menos en el municipio de Tompe Blanco se pudiera homologar porque pasaba el mismo fenómeno con Belice, que la gente se estaba yendo a Belice a comprar la gasolina. Había colas para comprar la gasolina y aquí las gasolinas estaban vacías. Entonces presentamos el punto de acuerdo, hubo parte sensibilidad por parte de la Secretaría de Hacienda y el primer municipio que se logró fue el Chetumal, fue Tompe Blanco. Se dieron cuenta que fue un gran éxito y entonces claro. hicieron que se lograra en la, en la frontera norte. Pero siempre pero, hay un oh, pero. Pero, pero, pero. Cuando pero viene no, la homologación... No, ni claro. pío, ¿eh? no, no, no. Pero ahora la homologación, ¿qué fue lo que pasó? Que la homologación cuando ya se fue, que, que subió el precio de la gasolina en Estados Unidos, pues también se empezó a subir el precio. Sí. No, 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 tranquilos. ¿No? Entonces, ahora, un diputado tiene la posibilidad de hacer esa gestión. Y luego gestión, tuvimos el remate... ¿no? Uh -huh. de que la incrementan sí, sí entonces el, dices bueno no, no entonces bueno pero no, esos ya son recurrentes el, precio, ¿no? el ahí por ejemplo tiene mucho que ver el impuesto sobre la red no el impuesto el IEPS el famoso uh -huh. impuesto a productos y, y también a los servicios que todos los gobiernos federales recurren a él para hacerse de, de mayores ingresos creo que es normal los refrescos los cigarros y todos estos ¿no? que tienen estos impuestos yo, yo especiales. Yo quisiera contextualizar algo más, porque no es la primera promesa que se estaría incumpliendo. Se dijo que iba a llegar la Sectur También. a Quintana Roo. Uh -huh. Es fecha ya y en más, un, más de y un en año Chetumal, en, Chetumal, eh? uh -huh. en, en este plan de descentralización federal. Así es. Y es fecha que la Sectur no arranca en Chetumal. Es uh -huh. decir, las dos grandes promesas que el presidente hizo sí. en Chetumal y para Quintana Roo, uh -huh. ninguna se está cumpliendo hasta, hasta y, hoy. Y, ¿sabes que y, no y eso caso? es lo lamentable y por eso tiene razón el chetumaleño en enojarse y luego en castigar en las votaciones. Te voy a decir una cosa que además es... 400, ¿qué? 90 mil votos obtuvo sí, acá Andrés sí. Manuel López Obrador. Sí. Ese fue el respaldo y, que tuvo de los Y, y todo de esto Quintana ni Roo. siquiera pasa por un proceso ni siquiera de, de, de aprobación en el, en el Congreso. Esto con que son desde voluntad política y con el hecho de decir se hace por, por parte del claro. presidente, que ahora que estamos viendo un presidente muy autoritario, muy totalitarista, y muy dictatorial, se me hace extraño que teniendo la posibilidad a través de un memorándum, es como le hace, pudiera desarrollar esta política para favorecer a Chetumal. Ahí y no veo donde, diputados federales que se muevan. Exactamente, ¿no? ahí es donde nuestros diputados federales sí. tienen que hacer su trabajo, tienen claro, que hacer senador, su labor. También, también los senadores, senadores todos. Diputados, también, diputados ¿Por qué? Claro, Porque le, ellos ganaron con una amplia mayoría. Sí. Confiaron en ellos. Tienen okay. el respaldo ciudadano, pero Así no es, es el momento de... ¿no? Es el momento de, de, de alzar la voz, de pedir es, que se tomen en cuenta estas propuestas, que no quede nada más en, en el no de tajo del secretario de Hacienda, claro. ¿no? y que vaya, como, como comentas, Juan Carlos, que vaya y ahí haya la intervención, porque es una promesa de campaña. Sí, pero otra cosa, tengo entendido que en la zona norte, en la franja fronteriza, se está aplicando. Uh -huh. Es decir, hay una política que ya se está aplicando 
y que lo único que hay que hacer es ir solo se incluye un municipio más porque el mecanismo ya está establecido no 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 hay mayor ciencia como se, como diría él recuerdas ¿no? que habían dicho que primero iba a ser eh, la zona norte eh, la frontera no, sí, norte con así, es. así es y luego venía la frontera así sur es, que eso, se supone eso que eso ya se, tenía que ser así es no porque entonces es a lo que repito si ya lo estás experimentando y uh -huh. viviendo por allá y al parecer tiene buenos resultados no les costaba nada un municipio ¿Qué? donde solo impactas a un a un pequeño número de habitantes y lo que es ver en términos de una república no es que siempre se dijo que se iba a analizar la posibilidad y luego prácticamente se confirmó el tema de eh, la zona libre. Recuerda en la, en la, en la visita. En Exacto. una visita Así posterior es. y Andrés Manuel confirma ¿Sí? prácticamente. Pero por eso me remito yo al contexto. Cuando uno comprueba de que la sector, que también fue una promesa y después de un año, no está funcionando, uh -huh. no hay una mudanza consumada. Como no tal, está no despachando hay. prácticamente el secretario, ni los subsecretarios, ni hay una política turística que el... salga desde Chetumal para Quintana Roo. Uno dice, no va a haber, eh, ahí están las pruebas, ¿no? Le aplique el fuchi guacala a Chetumal, o <risa> sea que pues también no. no está bien, ¿no? Creo que tendríamos que velar. Vamos a ir a nuestro primer corte auditorio y volvemos. Caribe FM 101.9 constituye una radio diferente que cuenta con la confianza y la credibilidad del público, ya que en nosotros siempre encuentra el apoyo y el espacio que en materia de comunicación reclama la sociedad, ya que nuestra programación se realiza pensando en los sectores más significativos de nuestra comunidad, los niños, hombres y mujeres en edad adulta y de la tercera edad, y potencializando la promoción de la unión familiar como célula y motor principal de nuestra sociedad. 9 de octubre, decimonoveno aniversario de Caribe FM, 101.9, tu radio. y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo, se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Con esta inversión, mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. En Quintana Roo no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa en botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designa en la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obtén mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Red 
Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. en Punto por Punto Periodismo Sin Censura en la radio y televisión del Sistema Quintana Roense. Estamos transmitiendo desde Chetumal, Quintana Roo, en el estudio del Sistema Quintana Roense, precisamente hablando aquí de esta mala noticia para el Estado y sobre todo para la zona sur, que ya nos veíamos nuevamente con zona libre. Ya nos veíamos también con eh, un IVA más bajo, más ¿no? bajo que era sí. otra de, de las propuestas de bajar el IVA. Hay que recordar que también eso dio un empuje, un auge a, a, a la zona sur. Uh -huh. El que el IVA eh, fuera menor, eso incentivaba la, la compra ¿no? aquí sí, en, sí. en la capital, pues tampoco va a haber. Es que era un paquete. Sí. Hay que recordar. Paquete era un paquete, era un paquete sí, sí, sí. económico, era un paquete fiscal. Que, uh -huh. no, y un paquete que se anunció que como promesa de la zona libre, uh -huh. reducir el IVA del ¿De 16% ¿Qué? al 8%, el ISR del 35% al 20%, re, eh, bajar las, la tarifa eléctrica y el precio de los combustibles. Esa uh -huh. fue la promesa, digamos, general del, del promesa, presidente. Promesa, lo acabas de decir. Promesa, promesa. Pero, que hasta ahorita... No estaría completo. Pero a mí sí me gustaría resaltar algo. El señor gobernador, Carlos Joaquín, él se comprometió con este tipo de acciones por parte del gobierno federal al grado de decir, no hay oficinas, ponemos la mega escultura. Uh -huh. Va a haber zona libre, aquí tenemos el recinto, aquí lo tienen, presentó la, la, el, 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 el mapa, inclusive ya fueron, empezaron a construir donde pudiera ser este recinto. Es decir, el señor gobernador está preocupado y haciendo la labor que le corresponde para que cuando se den estos momentos, que solo son cuestión de voluntad política por parte del gobierno federal, se tenga en dónde llevarse a cabo. Sí. Es decir, la planeación por parte del Estado de Quintana Roo ha sido más que excelente y la ha desarrollado y la ha impulsado desde su trinchera para que cuando se den las cuestiones se diga aquí está y no sea un pretexto. Y, y también además, se decir, sabe, ya tiene todo listo. Y ¿no? también se sabe que ahora también fue empujar a Fue esta, empujar esta con video. Claro, 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 claro. Y esa parte de la gestión sí. creo que es muy importante y hay que reconocerse al señor gobernador. Pareciera que inclusive hasta le dijeron, si no está bonita la ciudad, no va a venirse la Secretaría uh -huh. de Turismo. Pues ya lo hizo, ya tiene todo claro. el centro, toda calles, la todo toda listo, la los muelles, todo ya está por parte del gobierno del Estado. O sea, el pretexto no puede... No puede recaer en que el gobierno del Estado falló, al contrario, ya dio de más. Ahora le corresponde al gobierno federal hacer su parte para que esto se Y es que hay un daño también colateral que no debe eh, eh, pasar desapercibido. Se anunció que va a haber un, una reducción del gasto federalizado en los uh -huh. ramos 28 y 33. Que también es un golpe muy Eso severo. Eso también va a ser un golpe tremendo muy severo. Uh -huh. que se va a empezar a, a percibir del próximo año, evidentemente. Y que, <coughs> Al y, conjugarse todos estos factores, sí, el panorama no pinta no pinta muy alentador. Y, y qué decir acerca del Consejo de Promoción Turística, que obviamente eh, pareciera que al presidente de la República le molesta que tengamos, en vez de que veamos, o sea, le molesta que pueda haber gente que se, que se pueda divertir y que pueda tener anhelos de, de vivir mejor. Él preferiría que prefiere que todos seamos pobres. O sea, esa impresión me da no me da la impresión de que quisiera que todos mejoráramos como país, sino que más bien todos para abajo. Y entonces eso, eso a final de cuentas, <coughs> afecta al turismo, porque entonces de, de, de que permitir que se dé la promoción de los lugares turísticos, porque prefiere canalizarlo a otros temas, cuando en Quintana Roo vivimos la mayor <coughs> parte de las, de las gentes que trabajan en el Estado, viven del turismo, sí. y eso nos afecta. No, no hay la devolución sí, sí. como debe de claro. ser. ¿no? Eh, fíjate que en una de estas comparecencias o en una de estas sesiones en el Congreso, se planteaba a la diputada Cristina Torres García un, una comparación que, por ejemplo, un quintanarroense le otorga a la federación 140 mil sí. y le devuelve un 900, sí, 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 en, sí, ese, sí. en ese grado. ¿No? Y, y no hay que ser, o sea, aquí es cuando uno ya se pone en un plan radical, ah, bueno, uh -huh. pues vamos a independizarnos. Y a nosotros nos iría muy bien porque con el turismo la verdad es que tendríamos la capacidad de poder mejorar claro. todo el estado. ¿eh? Eso, o sea, haciendo números sí valdría la pena hasta de analizar. Digo, 
Estamos hablando de política ficción, ¿no? Pero claro, si no se ya pone... estás hablando de la claro. República sí, sí. de Quintana Roo. No, ¿no? Pero, pero si te pones en ese plan, como en algún momento se planteó para Yucatán, pues si lo haces, claro. acá, imagínate, viviríamos súper sí. bien todos. Aún así, ¿no? los números turísticos con todo y este panorama, con estos antecedentes, con que la sector no echa a andar su gran estrategia de turismo como fue anunciada, los números, las cifras, los pronósticos sí si son alentadores sí. en materia turística. Sí, sí, sí. sí. Y, es que, la y la verdad es que claro. sigue siendo un, un bello estado y sigue dando mucho de, de es que qué el, hablar. El tema turístico y los números eh, es otro asunto porque tenemos el norte, que es una belleza sí. y siempre Mira, va a captar. Hoy Tulum. Claro, y siempre hoy va a captar. Hoy Playa de Tulum. Ajá, una... Cero sargazo y todo, gracias a qué? A que tenemos un gobierno del estado que, es, que ha entendido la importancia de tener gente y maquinaria para que pueda levantar el sargazo y no se acumule y eso no 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 dé una mala imagen para el turista. Claro, y eso nos de permite eso. poder decirle al mundo, porque no nada más al país, es al mundo que tenemos gente que está trabajando eficazmente para que en estas temporadas de sargazo podamos mantener las playas limpias y puedan visitarnos y puedan disfrutar lo que es no, lo, mira, lo hay un hay un, lo, dato, lo hay un dato al respecto que creo que evidencia precisamente esta voluntad en el marco de todos estos recortes, la austeridad y demás. El gobierno de Quintana Roo dispone 300 millones de pesos más para la promoción turística. Así es. Es decir, viene un recorte federalizado, no va a haber promoción turística oficial desde la federación, hecho mano yo de mis ahorros. Así es, como debe sí. de ser. Y, y lo es. pongo a disposición. Esto fue anunciado por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que encabeza Darío Flota. Es decir, Quintana Roo no deja de participar no. en las grandes ferias, viene la de Londres en noviembre. Eh, digamos que todas esas campañas más de 200 campañas internacionales Así. más de 100 campañas nacionales las ha sacado solo con voluntad política porque volvemos al, al punto no hay no hay no se está cumpliendo desde la federación con el, el objetivo y, con la promesa yo le yo le comentaba al señor gobernador y que y, y si pudiéramos hacer una especie de eh, asociación entre los gobiernos estatales que, que tienen esta situación de, de turismo, que puedan unir esfuerzos entre estos y puedan generar políticas de turismo, ¿no? es decir, de promoción política. Estamos hablando de, de obviamente de Quintana Roo, Yucatán, pudiera ser Chiapas, que también tiene, esto, sí. que tiene sí. muchas visitas, pudiera ser Guerrero, pudiera también estar eh, Guanajuato, Campeche, ¿no? que son lugares donde tienen eh, Jalisco, donde creo que también hay mucho turismo, mm. que los índices son muy altos. Y entre todos decir, bueno, la federación no quiere, bueno, nosotros hagamos una bolsa y nosotros hagamos lo, nuestra, nuestra parte promoción. entre sí. nosotros para que podamos este, seguir trayendo a los turistas, que es de lo que vivimos. ¿no? Sí, lo que la promoción hecho. sobre todo, ¿no? La y es promoción que aquí el asunto, es fundamental. Fíjate que el asunto, insisto, en la zona norte creo que no tiene problema. Eh, eh, ok, se está haciendo los esfuerzos, hay promoción. El tema es el sur. Sí. El tema era fomentar y el crecimiento, ¿no? levantar el sur, como siempre sí. se dijo. Sí, sí, sí. Y es lo que no, no se va a lograr porque no, no habrá estos incentivos. Y porque erróneamente durante muchos años, creo yo, muchas administraciones anteriores, se dijo que la vocación de Chetumal era burocrática y 100% uh -huh. burocrática. Uh -huh. Así es. Y se olvidan se y se ignoran. Sí. Los sitios arqueológicos, se ignoró la laguna de los siete colores, que entonces sí. pertenecía a Otompe Blanco. Sí. Es decir, Majahual. hay montones de lagunas, de circuitos uh -huh. turísticos que sí pueden, sí. Eh, donde se pueden invertir pero, pero fíjate y, que y relanzar como grandes productos turísticos. Pero ahora ¿sí? esos se, está, se han lanzado como grandes ahora, productos turísticos. Y el problema sigue siendo Chetumal. Sí. Donde te quedas de, como que un, un como que un lunar como, ¿no? como hay un pequeño hundido, ¿no? lunar sí, claro, como sí. el prietito no en uh -huh. el arroz que dices bueno y este cómo le hacemos no este va a requerir de algo más entonces, y esa era la salida y esta era la salida era era la salida exacta sí. y uh -huh. precisa que requeríamos para entonces ya ponernos a la altura de, de, de pues digo de Cancún y de otros lugares que nos permitiera tener e esa fuerza no y además con una posición geopolítica que tiene envidiable eh, Chetumal, ¿no? Uh -huh. eh, frontera, con esa Además, mira, tan hermosa, eh, digamos, claro. tiene todas las condiciones. Estos, para estos su... circuitos que en, en términos turísticos se habla de circuitos, como tú acabas de mencionar, donde le puedes decir a una persona, a ver, desde Chetumal puedes ir a una zona arqueológica como Oxtancá o como las demás Sibanché, que tenemos, Sibanché y todo lo que tenemos. Puedes ir a Majahual o puedes ir a Bacalar, pero de aquí 
Tepamen te puedes ir a la isla de San Pedro en lancha, es decir, le das ya varios, eh, varios insumos opciones, que visitar, opciones, uh -huh. y, le, y le generas un paquete, vas a venir, ta, 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 y después te vas y regresas, y de aquí te vas otra vez, del aeropuerto te vas. Somos punto clave. Inclusive las gestiones para que también vinieran otras aerolíneas, pues ya tenemos que volar, ya, tenemos, ya, vola, ya vuela desde Chetumal, ya se va a Guadalajara, sí. va y viene. El otro día fuimos a la Ciudad de México y había un avión que estaba ahí y este le dije, ya se va el avión, ya se ve el avión. Corrimos y todo y entramos. Le dije, Disculpe, ese no es el que va a, a México, no es el que va a Guadalajara. Y había dos aviones ahí, hasta bonitos se sentía y ya me siento más <risa> Hay dos aviones. ¿no? Sí, ya hay dos ahí, ¿no? De volar. Uno iba a Guadalajara, otro lado hacia México, hasta se siente uno bien. Porque dices, bueno, las gestiones están funcionando. Sí, claro, claro, se están ahí viendo. Están. Y en eso, y al ratito llegaba de Interjet, estamos hablando de que ya hay varios vuelos, ya tenemos interconectividad, que era de lo que, de lo, de lo que padecíamos, y lo que muchos de los de las gentes que se dedican a promover turísticamente a los lugares, es que ustedes no tienen conectividad, ya la tenemos. Ya la tiene, sí. Las ¿no? acciones se están haciendo como bien comentas, pero también tiene que haber ese empujón desde el gobierno federal. Claro, claro. Y ahora tienen que entrar los nuestros representantes populares. Claro, que tienen que hacer legisladores el que tienen que empujar y que tienen que recordar cuáles fueron las promesas de su partido, porque fueron la mayoría la Así que ganó Morena, de su partido, y empujar esta, estas, estas propuestas de campaña, sobre todo, que son en ayuda pues del sur. Claro. Sí, pero están enfocados claro. en la grilla, en la crítica. Ah, no, ahorita están que jaloneándose no. que si los cargos, no te vayas lejos, aquí, aquí el allá, Congreso, eh. el Congreso porque, local. Porque ella es la senadora y yo claro. le pongo nombre y apellido, en la campaña, senadora Maribel Villegas. En campaña. Eh, eh, ha estado enfocada en otro tema, no en las propuestas que realmente vale sí. la pena. Y qué triste, ¿no? Porque Internet. teniendo uh -huh. tantos de un partido político, pues bueno, aplíquense, digo, para eso están, Son aplíquense, mayoría. Son aplíquense, mayoría. ¿no? Son mayoría, así es, y pueden... Pues ni más ni menos que empujar. Hay tiempo todavía, ¿eh? Si hay voluntad política, lo pueden hacer. Sí, sí, claro. Porque hay tiempo todavía. Sí. Nosotros vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos. Hay más de 23.000 familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares. Por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISTE. Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En el municipio de Lázaro Cárdenas nos puedes ver en los sistemas de cable de Cantunilquín y la isla de Holbox. Sistema Quintana Roense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Ochea. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300.000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. 
y nos vemos en el 4.1. Seguimos en Punto por Punto y hablando de los políticos y de nuestros representantes populares, los legisladores, ya en el, en el Congreso local finalmente se eligió, en la madrugada de este jueves se eligió al secretario general, fue Arturo Castro, como se había dicho, horas antes de que se eligiera circuló una, un documento, esa carta firmada por los nueve diputados de morenos Morena. diciendo que Edgar Gascar... Ajá, ajá, eh, firmada ante Jacob Polesky, la líder nacional de Morena, diciendo que el, el, eh, su coordinador de bancada, Edgar Gasca, no quería respetar este acuerdo de que fuera Arturo Castro el secretario general. Finalmente lo fue, fue aprobado por todos los coordinadores... De, de las bancadas por unanimidad unanimidad así es de los coordinadores así es fue aprobado por unanimidad pero pero sí y hablando sale a colación lo que decías de la senadora Maribel Villegas siempre sí logró ella meter ahí eh, sus allegados en las sí. estructuras en la estructura orgánica aquí de del Congreso principalmente las dos subsecretarías que así dependen es, de la secretaría fíjate, general fíjate en la subsecretaría de servicios administrativos se nombró a Mario Oliva Bello Bello perdón y en la Subsecretaría de Servicios Legislativos a Marco Otero Ramírez. Mario Olivo fue subdelegado de Sede Sol en los tiempos en que Maribel fue delegada. Y Marco Otero Ramírez fue subdelegado de Desarrollo Social y Humano también de la Sede Sol Quintana Roo en ese tiempo. Pero él llegó como propuesta del PT, pero pues eso sabemos cómo sí, es. ¿Lo es presentas lo tú? Sí, Ajá. pero es, es mío, mío, pero preséntalo tú, ¿no? <risa> para que te veas bien, Ajá, claro. para que no me vea tan, <risa> tan gandalla. gandalla. Yo nada más haría énfasis en la, la, la importancia que tiene la, la secretaría, obviamente con estas dos sí, claro. subsecretarías que son prácticamente con capacidades plenipotenciarias, tienen uh -huh. el acceso a todo, incluido el presupuesto interno del Congreso. Claro. Eh, ese Ahí subyace, ahí reside el temor. Sí, claro. De los otros partidos políticos. Bueno, lo que pasa es que hay Pero que. Pero ya, ya, perdón, perdón. No, 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 al contrario. No sé cuál sea el temor, porque finalmente lo aprobaron por unanimidad. Sí, bueno, eh, si profundizamos en el análisis, se habla de que Arturo Castro tiene pretensiones para solidaridad en el 2021 uh -huh. y que incluso podría favorecer a un grupo político de Morena ligado al maribelismo. Ahí para el análisis. Sí, pero es que yo creo que todos tienen intenciones. Todos, bueno. dime uno que no. Pues sí, pero a mí se me hace... Oh, pero además, perdón... Se, es que no es, tienen Mario, control de todo, ¿eh? Digo, este, no, Arturo, es que... Arturo Castro es un, un, un empleado, por decirlo de alguna manera, de los diputados. Bueno, él lo dijo que es empleado, o más bien, dijo, mis jefes son los 25 diputados. Claro, entonces, digo... Es a lo que voy, no puedes permitir que un secretario general esté pretendiendo que a través de ese cargo vaya a apuntalarse una claro. candidatura uh -huh. para solidaridad, se me hace inclusive hasta iluso, perdón que lo diga de esa manera, pero iluso porque todo el tiempo vas a estar en Chetumal arreglando temas de egos entre diputados y no vas a poder siquiera hacer nada allá en, en ese lugar y además, ¿qué diputado va a aceptar que sobresalga más el secretario general que los mismos diputados? Y además bueno, no ellos revisan nunca. los recursos, se Entonces, supone, favor, firman. Y, y, ¿no? es que, y es que el secretario general, cabe recordar, va a estar cuatro años más que el periodo legislativo y tiene capacidad para reelegirse. Uh -huh. Es decir, las capacidades que tiene el secretario general hoy, como está la nueva ley orgánica, son incluso tanto más que los propios diputados. Algunos diputados, <risa> cabe recordar, que están arrinconados, <risa> sí. no tienen derecho a voto. O sea, en ese contexto <risa> sí, sí, sí. Sí, sí se entiende el temor de sí. cierto diputado. No lo digo. Me da, me da sí, hasta... Nada menos. más es de ver, ahora, ver ahora, algunos en Ahora resulta ¿no? que hasta resulta que es mejor ser secretario <risa> que, <risa> que diputado, hombre. Por, por eso Dijo, se... <risa> ¿qué está pasando? ¿no? <risa> el mundo al revés. Sí, es el mundo al revés. Y ahora resulta que va a ser mucho más interesante ser el secretario general que ser diputado. Entonces Imagínate también... No hay que, que en lugar ni de tanto estar, que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Los diputados, en lugar de, de, de legislar, de, de, de escuchar las propuestas de sus electores, de aquellos que les dieron el voto, van a estarle cuidando las manos Exacto. al secretario sí. general. Sí, no, o, pues yo creo que no se trata de eso. Y entonces va a resultar que esta persona les va a decir, bueno, ¿qué te parece? Te apoyo, te doy para tus viáticos, pero también tú... Claro. Mete esta iniciativa, ¿no? O sea, como que el, el, el diputado 26, o yo no entiendo. Ahí. Así se le nombró. Entonces, ya, hay un, ah, ya hay un diputado 26 sí, ahí. Sí, 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 sí
la sí, como pero figura. Espérate, sí, pero espérate. el ciudadano, dando... como, como lo que tenemos en el, el cabildo regidor. de Benito Juárez. Como el regidor. No, no, es el, el oh, síndico. ¿De qué estamos hablando? Es, es ah, bueno. Tema. Sí, el cierto. síndico de solidaridad. Que está, está acompañando siempre. Sí, sí, que sí, se sí. la pasa de la mano con la diputada Fernanda, Fernanda Treco. <ríe> Y ahí lo ves en su cubículo dando indicaciones a los asistentes. <risa> en la legislatura anterior también tuvimos nuestros casos. Pero así, ¿eh? ¿No así tan sí. declarado sí, de, de sí, dejar votada sí. la encomienda casi, por la que te casi, eligieron. Casi, casi, sí. casi. Órale, pero no, bueno, pues, así es esto. Está ya sabes. cañón. Sí, sí, sí. O sea, es que eh, eh, todo lo que conlleva ser diputado, la verdad es que sí tiene muchas cosas a su alrededor que, que si no tienes la capacidad de controlar pues te vuelas y te vas y te subes a un ladrillo y ahí te quedas. Pero Ese no hay que olvidar problema, ¿eh? que son tres años. Exactamente. Uh -huh. Por ahí dicen que el gusto te dura tres años y la vergüenza toda la vida. Sí. ¿No? Juan Carlos, ¿cómo va el tema de la dirigencia? Ah, sí, Están pasando hay, hay temas pasar eso. más, eh, más, temas por pues, más claros. Sí, más claros. Bueno, yo sé si, ya no sé si son claros o no tan claros, pero ya hace una semana sacamos la convocatoria. Ya este... El próximo miércoles se cierra el periodo de registro de, de candidatos. Ya pasó el periodo donde tenían que presentar una carta de intención. Y el próximo 10 de noviembre tendremos la, nuestra elección interna para escoger al próximo dirigente estatal. 1.756 serán los militantes que tendrán que acudir a las urnas, uno por cada municipio. Y hasta ahorita tenemos tres, tres militantes destacados que han solicitado ser eh, candidatos para la dirigencia, el primero se llama Eduardo Pacho, tenemos a Edith Morales y tenemos a Faustino Huicap, tres con credenciales para, suficientes para poder dirigir el partido. Yo creo que estamos en una etapa súper importante en la cual poder demostrarle a la ciudadanía, pero también decirle a los militantes que tengan la capacidad y que tengan la seguridad que yo como dirigente voy a hacer todo lo que esté de mi lado para que podamos tener una elección limpia, abierta y que todos los militantes se manifiesten de manera democrática con la finalidad de que tengamos el próximo dirigente estatal tenga ese respaldo de los militantes para poder tomar las decisiones que nos claro, corresponden. Claro, vamos a ir a nuestra última pausa, Juan Carlos, okay. y volvemos con este tema del cambio de la dirigencia. Bien. Volvemos. ¿Qué harías si tuvieras el poder? Si yo tuviera el poder, me quejaría del gobierno y las autoridades sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia. ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera el poder? Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370 mil personas recibieron atención. Mil diarias, 43 cada hora. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Fortalecemos la cultura de bienestar animal. El 76% de las personas que agreden a los animales también agreden a los miembros de la familia. Algunos criminales y asesinos seriales empezaron maltratando y torturando animales en su infancia o juventud. La protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados. Benito Juárez. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Procurador de protección al ambiente. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo.
Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. bloque de punto por punto periodismo sin censura desde Chetumal, la bella capital de nuestro estado de Quintana Roo, hablando con Juan Carlos Payares de esta renovación en la dirigencia. Tengo una pregunta, por se, escuch, se decía que te ibas a reelegir, ¿por qué no? Porque creo que no era el momento, okay. creo que es muy importante que podamos oxigenar también la dirigencia, que podamos ver caras nuevas. Estos tres años fueron muy intensos, muy de tomar decisiones duras, difíciles, debido pues a lo que a lo, al descalabro que tuvimos en, 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 en la elección para el presidente de la República y pues, se tomó el acuerdo que era mejor que hubiera esta posibilidad de tener una cara nueva que pudiera pues tener una oferta que pudiera llamar la atención y que nos pueda funcionar para, para generar la estructura que requerimos. ¿no? Entonces, en este caso, pues yo también tomé la decisión de, de no llevarlo a cabo precisamente considerando que lo que necesitamos ahorita es un reposicionamiento del Partido Acción Nacional y buscar lo mejor por el partido. Yo siempre he trabajado de esta manera desde hace mucho tiempo, desde el 2000 que soy diputado federal y diputado local y regidor y delegado del RAN, secretario general y ahora presidente, que hay que dar lo mejor de uno, pero también entender que a veces ya no es tu momento y que también debes de permitir que que nuevos liderazgos también asuman este, Oye, este se, trabajo. Oye, se comenta en los pasillos que también ahí en Acción Nacional habría un enfrentamiento entre los grupos, ¿no? El grupo de Pacho, el grupo de Daro Martínez. Siempre y, lo ha habido. Esa no sí. es novedad. Patricio de hecho, Sánchez, pues, por... Eduardo Pacho va a representar a un grupo y Faustino va a representar al otro. Pero esa no esto es... los puede llevar divididos a la, al 2021, que es yo, una elección muy importante. Yo espero que no. Yo espero que haya la madurez suficiente por parte de los dos grupos políticos para precisamente se dé lo mejor y esa es una de las razones por las cuales no me relijo uh -huh. permitir que a través de mi dirigencia se pueda, al final de la dirigencia se pueda como un juez y no ser parte permitir que se pueda en un momento dado que los, la mayoría de los militantes decidan qué es lo que quieran y ya no los grupos ha habido acuerdos, ¿no? por ejemplo no sé si en estas 10 elecciones o asambleas internas uh -huh. porque no hubo en Puerto Morelos uh -huh. la de Benito Juárez quedó en manos de Patricia Sánchez ¿eso fue Del grupo un acuerdo de... uh -huh. o fue no, digamos, fue contienda con Así una como contienda abierta, transparente fue cuando yo decidí no entrar a la contienda y les dije va a haber un va a haber tiro porque es un decir uh -huh. pues así fue en, 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 en Benito Juárez hubo tiro y ahí sí los militantes decidieron okay. entonces yo considerando eso uh -huh. también aquí en Chetumal hubo este este digamos proceso en el cual los militantes tuvieron el derecho fue que dije yo llegué por consenso es decir, hubo un acuerdo para que no hubiera una elección interna. Y yo creo que eso también afectó, porque si lo ves al final del camino, el que era mi secretario general renuncia al partido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no encuentra esa, ese respaldo que hubiera deseado, que te lo da la militancia, porque cuando llegas a través del voto de tus militantes, pues tienes una legitimidad que te dé el claro. voto militante. Entonces puedes tomar decisiones para los militantes. Y eso es lo que yo quiero que podamos tener en esta ocasión, que los militantes escojan realmente... Y si me lo permites decirle directamente a los militantes que el próximo 10 de noviembre tienen que acudir a las urnas a votar, que voten libremente y escojan la propuesta que consideren que sea la mejor. Desde la dirigencia estatal haré un esfuerzo precisamente para que puedan los dos candidatos o los tres, si es que Edith, eh, porque ya el día de mañana se registra Pacho, el domingo se registra Faustino, y si en su carta nos dice Edith que ya se va a poder registrar porque ya tiene el número de firmas que... Porque, se requiere el 10%, que los tres candidatos puedan acudir a todos los comités, que puedan tener debates, que puedan platicar con la militancia y que se lo decidan los militantes. Entonces, decirle a los militantes que tengan la confianza que yo, de mi parte, Juan Carlos Payar, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que podamos tener piso parejo para que los candidatos puedan visitar a todos los militantes y segundo, que tengamos elecciones limpias, transparentes y que sea el que el mejor, el que la mayoría de los militantes lo escojan para que dirija a todos los militantes. Y es que tienen Nacional. ustedes una característica en Acción Nacional que sí se dan con todo, hay, hay desacuerdos, pero luego de estas asambleas donde se votan, uh -huh. salen unidos, ¿Sí? porque salen conformes. Exactamente, ¿no? uh -huh. y eso es precisamente lo que claro. estamos buscando que ahorita que vemos que en Morena los van a encuestar o que no saben cómo los van a escoger, aquí en el PAN 
escogemos a través del voto de los militantes a quien lo va a dirigir porque eso es lo que nos conviene, porque eso es lo más importante, porque así nació este partido político y así tenemos que continuar con la democracia interna para escoger tanto a los dirigentes como a nuestros candidatos. Solo para retener el dato, 1.756 militantes que sí, votarán el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Tenemos unos minutitos antes de, de concluir. Yo quiero retomar el tema del Congreso, de estas comparecencias y todo lo que está pasando en el Congreso, porque hay un tema aquí que me llama la atención eh, y el hecho de que una de las diputadas que se religió que en, la elección, que en la legislatura pasada, la decimoquinta, se mencionó como la más faltista, la verde tierra Ischleske, de Ariño, resulta, digo, en sesiones de pleno, no sé cuántas faltas haya tenido, pero al menos en estas comparecencias que se están dando en, de, de las comisiones de esta glosa, de la ampliación de la glosa del tercer informe que están haciendo los funcionarios, ya lleva tres faltas. <risa> Solo faltó. Falta, valga la redundancia que faltara su que no sí. hubiese llegado a la, sí, sí, a la sí. y por poco de su y por poco no por poco llegó en safe sí, tengo fíjate entendido. fíjate ella es vocal de las comisiones de desarrollo económico de la de la, de la de comisión de la secretaría de salud y asistencia Punto. social y del trabajo y previsión social a ninguna de las tres acudió dos fueron hoy no hoy fue una hoy fueron dos sí sí y antier me parece qué pena no, qué pena, qué pena porque... Esos son nuestros representantes. En primer lugar porque como primeramente fuiste diputada y no acudiste a todas tus sesiones. Sí. Y en tu segunda oportunidad, cuando vas y le pides el voto a los ciudadanos, prometes, te incas y dices que no lo vas a volver a hacer. No. Y a la primera de cambio es lo primero que haces. Ah, o sea, la más faltita, ¿no? la más faltita, sí, 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 la décimo sí, sí. quinta. ¿Y cuántas sí. faltas? Luego reelecta, o sea, le sí. dan una segunda oportunidad ¿Sí? que comienza con así. faltas. Sí, claro. Y cuando se cuestionó la legalidad en torno a su compañero de bancada, Gustavo Miranda, la proponían a ella para eh, encabezar sí. la mesa directiva. O sea, <risa> sí, no hubiera estado ayer. bueno porque de alguna otra forma la obligas. ¿Sabes qué, cuál sería uno de los, de los, digamos, de los, de los cargos de mesa directiva a la cual jamás vas a poder faltar porque es casi imposible que seas la primera este, secretaria? secretaria. Solamente, es imposible que puedas hablar porque es muy notorio. No hay un suplente. No, 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 pero, ah. pero el primero, el primero es muy notorio cuando no estás. Y es todo un año, o sea que te lo tienes que aguantar Hizo y aventar. honor a su fama de faltista. Sí, sí. en un mes sí. que sí. lleva el Congreso. Ah. Eh, y otra cosa, yo creo que, por ejemplo, cuando dicen, es que no llego, bueno, ok, mándame un escrito, ¿por qué? No nada más me digas, discúlpeme por la falta, no, ¿por qué no veniste? ¿No? Porque si me dices, hay una razón de peso, pues fíjate que operaron a, a un familiar. Bueno. O resulta que tuve que representar al Congreso en tal cosa. en tema legislativo. ¿No? Ok, también. Claro. Pero y si de repente eh, dice eso y le toman la foto y está en Las Vegas. Esperemos que no sea así. En Aruba, no sé dónde dices, bueno, ¿qué pasó? No, digo ahí. Ok, pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Marcelo. Muy buenas Juan noches Carlos. a todos. No, no, muy Buen buenas noches. Semana. Gracias por acompañarnos, auditorio. Que tenga usted un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Toda opinión.